。是不是掉了？哎，小叶，掉了。哦，掉线。我今天是失态的一天。OK 吗？快了，快了，快了，快了，录一段。就是后面的做这个片头，我们没有想到要花那么长时间。我刚才真的急了，因为已经只有二十分钟了。试音，试音，试音。哎，我这不行哎，我这音乐没声音哎。哎。请听好，京东一下没烦恼。本节目由边听边逛买到爽的京东独家冠名播出，满口松脆，好吃听得见。本节目由脆脆脆的召唤独角兽的可爱多冰淇淋赞助播出。有问题百度一下，权威搜索快速解答。本节目由搜索就用八亿人都在用的百度 APP 赞助播出。找工作上五八同城，工作找得快，立马赚到钱。本节目由五八同城赞助播出。脖子不舒服，用 SKG 颈椎按摩仪。本节目由众多明星正在用的 SKG 颈椎按摩仪赞助播出。招商银行 APP， 一亿人的财富生活。本节目由听着就美好的招商银行 APP 赞助播出。加入芒果 TV 会员，每周三中午十二点抢先看正片，每周五中午十二点尊享 Plus 版。开心回来呀、啊！对呀、啊，好开心见到你们呐！好想你们呀！这是啥？啊？哎，这是新的什么？什么东西啊？就路过的人可以坐到这里就塞信吗？朋友们，他一直在这儿，从第一天起他就在这儿。No no 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 no， 一直在这儿，肯定有。调监控，好不好？调监控。输了的脸上画那个。我们回来了，来，朋友们，洗个手。我的天哪！乖。我的天哪！好，可以了，一点就行。花儿你好，我回来了。桃你好，我回来了。请进，欢迎回来。嗨，点点。点点阿泰。你剪头发了吗？过完年。没有，是吧？可以留长，对，而且厚的要厚。卷儿。哎呦！哎，哎，大爪爪是那么长，是来找我的吗？哎呀，哎呦，大猫咪了吗？哎呀，哎呀，哎呀，哎，是不是？是不是？想没想我们呀？哎呀，棒呢！哎呦，又不情不愿的呀，好久没抱了，抱一下子怎么了嘛？对不对？还还，我们表演一个模特步，猫步。当当当
。哎，点点你的衣服，换一件吧，好吧？这件出过镜了。你看他过完年胖了好多。你胖了吗？我胖了。真的吗？对，我吃，你每天吃的很好。规律作息。娜娜，你胖了还是瘦了？过年？我不知道哎。我们家没有秤，我也不知道。哎，我们去量一下好不好？走，我们去量一下。千玺，你瘦了胖了呀？我觉得我。我觉得你肯定重了，因为你头发长多了。我来了，我上次是五十五，对吧？哎呀，看我现在多少斤？五十五点五。紧张。五十五点六，基本没胖。你也完全没出屋吧？完全没出屋。弟弟之前是多少啊？弟弟上次是五十五点一，五十七，五十六，差不多六十，胖了吧？六十，你把这件脱了。弟弟，我的弟弟呀，五斤的，你过年过得不错呀。为了早点，里面放两秤砣呀。胖了，胖了，胖了，胖了吗？我多锻炼了，五十九点六，没事，没胖。弟弟胖了，没胖脸。一点,点，弟弟你胖了。等一下，等一下，等一下，看看这个膀子，结实。弟弟你结实了，挺好。练了一点。他，我跟你说，他现在这个年纪，就是在长身体的年纪。你上次是五十一是吧？呃，好像是五十一。哎，我轻了哎。对，还轻。反正比你轻。是不是把那那个麦摘下来？<笑>上次也带了麦。哈哈哈哈哈哈！哈哈哈五十三点七，也胖了，胖了，胖了，胖了两公斤，胖了两公斤，我的天哪！哦，公斤，那我胖了五公斤，我十斤，胖了十斤。哎，喝咖啡吗？喝，我好久都没有喝咖啡了，是不是？嗯。哇，你过完一个春节，你像换了一个人，弟弟啊，你长了五五公斤。这期的热搜预定啊。这是弟弟头大。千禧春节胖十斤。弟弟是头大。没有头的人头发厚了。我跟你讲，你不要做那种心理暗示，然后他整期都觉得自己是个巨头。我也喜欢长点肉，但我居然体重没上去。你看看，你真的头大。也头，你怎么看每个人都头大？啊，就你头小，是不是？就是在你的声音吧，好像是吧？开门吧！我好像看到一个外面有发型，好像很帅的样子。有吗？真的？谁呀？嗨，大姐，何老师。啊，谢谢。这个这个这个这个，外面有发型，好像很帅的样子。汪苏泷，哦，汪苏泷啊，还没出来是吧？不是，天哪！你笑成眼睛一条线。哎呀，你们居然居然完全不跟我讲。哎呀，小居，何老师好。小居，你也没有跟我说哎，小居。哎呀，我没跟你说。花花，欢迎欢迎，请进请进，可以摘口罩了。
。我说我长胖了。没胖。你看他胖了，胖了，胖了，胖了。这边，这边，这边，这边，这边。对，因为我主要吃那半边的脸。你这样很过分，比一起胖了还要过分，脸是歪的，完全过分，这边脸胖了，随便在哪做都行。小菊，你好好看，学习一下，看一下书。这是什么？娜姐的新书。<笑>这个植入真的是。这是我的新书，那是光照亮的地方。弟弟，你稍微侧一点，别挡住姐姐那个植入。弟弟。何<笑>老师，我觉得你会很喜欢看我这本的，是吧？嗯，很细很细的讲我那个时候的感受。你还是挺有记东西的好习惯的。我觉得我的东西都被记录在镜头前了。这是杰哥写的那个，嗯，序还让何老师写的序。我现在看就会觉得是回忆，感觉每一句话都很那种，充满了幸福感。我这个。那是个什么？哦，那个是那个汪汪汪汪可以出声的那个，对,、啊、对吗？我看到那个浩然，刘浩然在玩这个，是吧？这样，大家来都来了，我给大家演奏一曲，好吧？我看，我看，我看，行行行，我看，我看，我看，行行行。这个最有名的曲子就是那个《泰坦尼克号》的那首歌，《My Heart Will Go On》。有种不祥的预感，是的，那个很伤，很唯美，很唯美，是真的会想哭的那种。需要我在旁边助弹吗？也可以，也是可以的。不用，娜娜你不要，你你听完你就知道了，<笑>不要参与这件事情。假装是我在伴奏。准备好了吗？可能就是因为脸使劲儿，所以就这边就比那边要胖一些。不要再看我的脸了。其实有的时候不带礼物来，好好的，对吧？你知道吗？刚才，刚才我整个这个音乐的过程是先行慢慢捏起来。哈小手捏的，是要克制自己要打人吗？捏<笑>紧了自己的小拳头。好了，我这是一个最、啊、最重量级的礼物，是什么呢？是。我我其实也不知道，那我先打开看看。啊啊！节、啊、目组的任务，<笑>空手来的，小菊，这边请，这边。送客，来吧。那我念一下这个好不好？很重要的这个。三位真火，你们好，欢迎复工，终于在春天和你们相见了，想你们，想你们。广播小站和一千万双孤独的耳朵终于盼到了你们的回归。虽然复工很开心，但还是要强调一下。在上期直播中，各位设定的目标点亮耳朵数为八十万，但实际耳朵点亮数仅为六十六万八千四百八十八，所以上期未能达标，暂时不能升级广播小站了。这一期还望大家多多继续加油。上期居然没有达标
，因为我们第一次是定的五十，然后达标了，然后第二次呢，我们可能一下子把那个目标定的有点，而且我们上期是变成是下午。对，我们前几期在播的时候都还没有播过这个节目。哦，那这次我觉得应该是没什么问题了。你说的？啊，对，我觉，我觉得可以吧。朋友们，我们今天多少啊？目标点亮数，八十万好吗？今天还是，还是一百万？设低一点吧，何老师。我觉得反正不能低于八十。我们还剩几次啊？而且还剩八期了，真的不够。因为咱那会儿想的，其实应后面如果达到一千万的话，嗯，是不是应该是每一期都是一百？要不一次冲冲顶，八百？还是还是一百？一百一百一百一百？对啊，把压力给后面的嘉宾嘛。啊，王国学，要么试一试一百，试一试一百。我觉得弟弟说一百就是一百，我觉得往上冲一冲。来，本期任务弟弟跟我们说一下。本期任务，这是你们复工的第一次广播，让我们把冬天开始的陪伴延续到春天的每个夜晚，请你们自行准备内容和主题，用广播陪伴大家，不负春日好时光。晚八点给我们好听，是今晚八点。今晚八点就要直播了。今晚八点直播。突然有点紧张，下巴微微颤抖。朋友们，我们定一个我们今天的主题，然后呢，我们通过官微告诉大家我们今天要直播了，好不好？好。今天的主题，大家有没有什么建议？我们做过一个叫第一次。我们还做过一个，如果你有超能力，能力对不对？嗯。今天我们可以聊什么呢？小巨先说。春天还远吗？<笑>很好哎。可以。弟弟，复工春天这个就可以。嗯嗯，好不好？春天可以。因为春天呢，就是我们从来没有这么热切的盼望过一个春天的到来。嗯、然后这段时间里面，大家说的最多的一句话就是，哪怕是再寒冷的冬天。也不能阻挡春天的脚步。对。那针对这个主题，我们要准备什么呢？我刚才在想啊，就是因为龙龙是创作歌手，然后呢，新城会弹琴，然后呢，小居也能唱。哦。哦。我觉得。是不是我们今天在发微博的时候，我们就跟大家说，请大家发一些他们心中觉得是春天的声音？哦哦，然后我们就是不是可以把这些元素到时候组合一下，就是在今天节目里面作为一个声音的礼物送给大家，其实就有一点像一个今天的特别版的片头。哎，你们看我们的节目什么感觉？真的，你讲一下，讲点走心的话，你不要一直浮在上面。行，我沉下来，我这边沉下来，沉下来，沉下来，沉下来。我觉得是一个。很治愈的节目，是吧？因为因为其实刚好过年就每天在家嘛，嗯，然后其实还没有恢复那个工作的状态，所以我觉得有这样一个节目挺好的，就是它就是慢慢的，慢慢的，现在嘴角发乌，中毒了吗？什么东西？嘴角发乌这一点，中毒了吗？嘴角发乌，痘痘是不是？我这有个痘痘，这有个痘痘对对对，嗯，今早抠的。哦，怪不得这个抠到整个有点淤青。对对对对对，好，没事没事没事没事没事。没事没事<笑>我主要是忍不住要盯着龙龙的脸看，你知道吗？盯完之后，我每次都有新的发现。我问千玺看完什么感觉？<笑>千玺，你在家看完节目什么感觉、啊？我跟你说，看看他的脸。你以为看完他的脸？作<笑>为<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>你经常用银针试毒的人，你应该在这方面非常的专业。你觉得安娜？情况中的是哪种？喝茶了。哎，那
为千玺，你看这个节目，你觉得你在里面的感觉是？陌生的自己还是熟悉的自己？首先，我在家就这样。在家就这样，你知道吗？所有人看完节目都说弟弟在我们节目里面好舒服，就像他本来就住在这儿一样。<笑>好可爱啊！来吃点猫粮吧。哇，我这还挺香。有鲜肉的麦富迪猫粮，猫天生喜欢吃鲜肉。加点猫粮啊。那个太母心了，是什么信来了吗？哦，辛苦你了，谢谢，好，没问题。哦，哇哇哇！大家都寄来了好多好多好多好多的信。哇，哇，信 ，I like it。来吧，谢谢大家给我们写信。这这里面你们随便翻，随便拿。哎，还起来了呢！梅姐，你来，你来读啊！哇，这种感觉好好啊！雪融化会变成什么？是春天吗？哇，这个人好像没有，很适合你，也很适合你。太可爱了，超可爱的朋友，请听好广播小站。我是一名体育老师，因为年轻、帅气、身体好，和学生平时也嘻嘻哈哈，没大没小，拥有很多的迷弟迷妹。可这段时间真的非常苦恼，因为疫情的缘故，学校要求给学生直播网课，其中甚至包括了我的体育课。体育不是户外活动吗？今天网课，我换上运动衣，拴好家里的狗，边热身边喊：“大家都给我跑起来！都胖成什么样了？”同学们纷纷的刷弹幕，跑起来了，已经出汗了，甚至还有一大堆人组队刷一二一一二一。看来关久了，太需要运动了，上课态度还是很积极的。好不容易熬到了快要下课的时候，偶尔划过的一条弹幕惊到了我，写着：“哎，可惜刚才截图没带截清楚。”什么？第二天果然截到了用我上课截图的若干的表情包。当我在做高抬腿的时候，旁边写上了几个大字：“精神小伙儿。<笑>”当我做箭步蹲的时候配文：“找我办卡。<笑>”当我做平板支撑的时候，正面配配文：“辛苦了，您那位。<笑>”侧面配文：“给我一个杠杆，我可以翘起地球。”原来我在上体育课，<笑>你们在上语文课呀？怎么说呢？我现在特别希望疫情早点过去，早点开学正常上课。毕竟开学以后要罚哪些人操场跑圈，我已经心里有数。<笑>好可爱啊，这个老师。但是我觉得从另外一个角度也表示，这个老师跟同学的关系真的挺好的。不过在学校的时候确实喜欢上体育课，小东，就是就怕数学老师或英语老师占用体育课。我记得我那个时候我们有一个实习老师。嗯，实习老师来，每天头发是这样飞着来过来的，你知道吧？然后我们大人都觉得为什么头不梳头发就来了，然后我就给他写了一封信，啊，我用左手写的，<笑>我请你就是每天梳一下头发，还给了一个那个塑料的那个梳子给了他。后来那天来的时候，<笑>但是就是他就说，我收到一封信，不知道是谁写的。然后我就觉得他肯定要翻脸了，哦，翻脸，肯定要翻脸了。但是他马上说，他说不过我很很谢谢你们愿意提醒我。他说我觉得我为人师表吧，那么多同学看着我，我应该把头发梳得更加顺溜一些。也谢谢给我送的这个梳子。好后悔拿左手吧。对，好想站起来说，是我，是我，是我。但是我觉得那件事情也是让我一直记得。我觉得都是男女朋友。他说我的女朋友非常让我无语。他说有个女生加他，给他发了很多和我的亲密照，然后我就很迷惑，根本没有的事情。我让他把照片发给我当面对质，结果发过来是两只猪在那儿亲亲。也有可能这女生觉得这是幽默，我还是觉得会
把戏不可久玩，嗯，对吧？嗯。这还有一个，他说他遇到一个他男朋友，不然呢？<笑><笑>在过节送礼的时候，他就送给我许多奇奇怪怪的礼物，比如说砖头、猪饲料。你们有收到这样的称之为礼物的东西吗？真的有，她男朋友送给她的肥壮素，就是说你是我的小猪这种。哦，<笑>看她男朋友送给她的梦幻水晶鞋。我的天哪，这很奇葩哎。他最后说，想小小的八卦一下，问娜姐。杰哥有没有送过你什么特别奇葩的礼物？哦，他没有送过奇葩，我送过他奇葩礼物，因为他不是喜欢那个《圣斗士星矢》嘛，专门找了地方做那一比一的，就是可以穿上的那种，那种 cos 的衣服 ，cos 的衣服，就是真是一比一的，模仿的。然后呢，我要赶在他生日的时候。要给到他，然后我说你快加快做，让他在一个礼拜之内就做出来。然后真的是那个圣斗士星矢的那个，就穿在身上就就那种感觉的。那天到了以后，然后我说杰哥，生日快乐，这是我给你的惊喜，你一定非常喜欢。然后就打开，然后我看他就<笑>退了两步，因为那个油漆味儿好重。<笑>他就已经快要晕了，但是我被这种自己的，就是用心良苦，非常用心良苦这种好的 idea 冲昏了头脑。我就说：“你穿上它，你穿上它，你穿上它可帅了，来。”然后我就给他拿出来，然后我穿的时候我也有点晕，你知道吗？然后我就觉得油漆中毒了，赶工赶到完全没有散味儿就寄过来了，呃，太逗了。我这有一个这个，嗯，他说。难道孩子和父母之间不能有秘密吗？然后他最近有一次回家，发现他妈妈躺在床上，光明正大的翻看他的日记，他一把抢过来，他说我又没写过什么东，我又没写什么东西，你怎么老是看我的日记？然后他他妈妈还说，既然你没写什么，我为什么为什么不能看？啊，他说，他觉得他太卑微了。真的不是这么简单的，有些人就说：“爸妈，你要尊重我的隐私。”可是，在爸妈那儿觉得，特别是更上一代人，觉得什么隐私不隐私的？你就是我生的，哎、就是像我们这一代人长大了，成了父母，就不会不敢、不可能躺在床上这样去看孩子的日记。就是有人说嘛，就是望子成龙、望女成凤嘛。就是我觉得，就是你什么时候把你的孩子当大人看待，他什么时候才会成长？嗯，你如果不把他当做大人去尊重他，有。永远都会是那个对自己没有办法负责的小孩，因为你都不信任他，嗯，对吧？不过想有时候做一些事情还挺有用的，就是小小时候我妈有时候老打我嘛，然后<笑>这么微笑着说出一个<笑>这么惊悚，而且感觉好像疯了一样，你刚才说这句话的感觉。小小时候我妈有时候老打我嘛，然后后来有一天我就被打的实在不行了，我就被打的实在不行了。<笑>你妈妈会不会因为这个节目被抓起来？不会不会不会不会，现在已经过去了。嗯。然后后来我就自己过了追溯期了，过了追溯期了。然后后来我写了一张纸条，我写了四个字：打人犯法。<笑>然后我就举到我头上，就打着打着一半，打人犯法。我妈当时看着就笑。在被妈妈打的过程当中，还在帮妈妈普法吗？<笑>打人犯法。我这有一个做生意的，嗯，他说啥？嗯，他说各位大神你们好，我是一个刚刚走进创业道路的小女孩，嗯，而刚刚起步呢，我就遇到了困难。我的小店是和朋友一起开的，一家小饰品的实体店。我和朋友当初开的时候是说好的，我负责进货，时间上也跑得开，所以进货、看店呀、啊、接待客人都是我在忙活。嗯，啊，他朋友就投的钱更多，嗯，所以他朋友觉得他自己应该更有话语权，嗯，进什么样的款式，他每次想法跟他都不不太一样，因为他每天接客，所以他知道什么款式卖得好。嗯，他跟他朋友就起冲突了，真的是十分两难，不想因为这个事儿感情破坏了，又想把小店好好开下去，应了那句话，不要和朋友有金钱上的合作。想问各位老师有什么好的建议吗？一个创业中的小白，哦，很多有金钱上合作，朋友就变得不是朋友了，啊，我特别怕这个，两个人搭伙做生意的时候，那个友谊就已经没有那么简单。就有一个测试，就是说每个人都觉得自己的付出是多于你实际的付出的，就是比如说每个人都觉得我
付出了百分之七十八十，但其实你付出的只有百分之五十，所以说两个人在一起，他他们两个付出的比例一定是超过百分之百的。人对自己是永远都有先天滤镜的，这个滤镜可能很多时候不是你刻意的。嗯，就像我们每个人，其实啊，每个人从来都没有真正的听到过自己的，直接听到过自己的声音。做一个简单的测试，就是你比如说你自己说一句，就是你觉得很磁性很酥的话，你干嘛呢？然后发微信，然后回头一听，干嘛呢？<笑>怎么那些神秘的共鸣去了哪里？对，因为那个共鸣根本没有通过那个空气传到传出去，它其实是在你的脑子里嗡嗡嗡嗡给你加了一层，所以人对自己的判断是很难公正的。你看不起自己也比别人要来的严重，就人对自己的判断，所以人最不容易看清的就是自己，对吧？我觉得朋友也可以做生意是什么呢？就是我我个人觉得是一个。兴趣 OK， 嗯，就是你你们俩不是说把身家都投到这个里面啊、嗯，所以这个找工作一定得小心。说到找工作呢，我们五八同城最近发起了这个春季的线上的招聘，那么每个职业呢都有专场，有更多的选择，大家有兴趣的朋友，哎，可以去看一看。哇哦，太好了，哎，好厉害，换份工作。我，你刚才说五八同城发起个什么？春季的线上招聘哦，线上这个好，因为其实现在、哎、现在很多朋友就是在家里面，嗯，怎么样？我们这个配合一下，线上好，是不是啊是？我这有个信是给千玺的，她是一个四川的姑娘，然后她是学市场营销的，但是她很想去呃湖南广播电台，她还给湖南广电投过实习简历，但是因为专业不对口，所以就没有后续了。她想对千玺说。我是你的千纸鹤，在写这段话的时候，手机的音乐刚好放到了在一、在二、在三。我们总归得会长大，但希望我们都不要害怕红与白的自己。如你所说，都是独一多、独一无二的自己。你是最闪亮的星，你追世界，我们追你背影。你追世界，我们追你背影。嗯，好浪漫这句话。其实我觉得追星有的时候是挺好的，就是你会在偶像的身上发现你想要变成的样子。对。但是好像，嗯，很多时候追星会被别人不太理解，或者说没有那么接受。我我老觉得喜欢一个人、欣赏一个人是件很美好的事情。嗯。但我不支持盲目的觉得自己可以为这个人做很多事情。嗯。因为这个人他要自己努力的，你的 idol、嗯、你的偶像他要自己努力的。嗯。他不是靠你去喜欢他变得更好，他是要通过自己努力变得更好，让你更喜欢他。这个逻辑关系应该是这样的。嗯，最开始就是我一直都不管我那个叫粉丝啊，一直都是我称作家人。我一开始就立特别严格的，就是我们之间有一些约定，就是我第一不收礼物，因为我觉得大家都没什么钱，不要送花，因为花也浪费也不环保。然后另外就不接机，我不允许接机。嗯。我个人觉得，我为你提供的不是见到真人的那种，就是皮相。嗯，我为你提供的是我在舞台上认认真真做一个作品带给你的，嗯，就是作品的力量，和我这个人其实我是有输出的。那你说我在机场输出什么？我也是，我我我以前我的粉丝他自己取了个名字叫纳米，然后呢，经常有人问我说，你为什么这些年都好像不把我们，就是真的放在心里，公开场合从来不讲纳米，你都讲我的观众朋友们，嗯，我觉得你是我的观众，我们是一起，你看我的节目，我为你做节目，然后你支持我，我让自己做得更好，嗯，所以，他以为你是冷落，其实你是更加的贴近他们，对。去年是有发生一件事情，就是我在机场里面过了安检，然后有两个女生，她就拿着照相机在拍嘛，嗯，然后他们因为他们都是后退着拍，然后有一个女生就撞到了那个婴儿车，天哪！好在是那个婴儿车里面没有婴儿，那个婴儿是爸爸抱着的，然后那个爸爸就大发火。我想问你，你心里觉得这个爸爸是会怪这个女生，还是会怪你？我不介意他怪我，我觉得他也可以怪我。对我，我会觉得如果他因为我这个事情，他撞了这婴儿车，这婴儿有任何的受伤啊或者什么的，那我会觉得我是在干嘛？对对对。而且很多时候会有一些路人，就是他就是开口就会很大声地说：“哎呦，至于吗？”就就说大家，然后你又替会替粉丝心里觉得嗯有点。
，嗯，不开不开心，觉得说那我见到偶像我就是开心，我就是质疑，然后自己听了呢也会有一点点，就是那种心里就是会有点难受。然后我一般都会选择戴耳机，所以我一般都是用目光注视大家。如果不小心要碰到人了，怎么怎么样，提醒一下。但我大多不会太多的听那些话。嗯、我记我我记得那天我我也是在长沙，然后也是跟到那个就是都要登机那口了，我就转过去说不要拍我，别人可能需要机场照，我不需要。<笑>我说还有，这么好的大好时光，回去上学吧，好吗？拜拜，娜姐。我已经上班了，上班了，为什么我还要回去上学？千玺上飞机都是完全低着头，他我你看我先上上去，然后千玺进来，低着头坐在那个座位上，然后我说我说千玺上飞机了，他说，呃你在哪儿？我说后面。我我们是呃只剩下有几个粉丝在门口等的时候，我们再上去。嗯。其实很困扰的，就是，而这个东西我真的觉得是还是应该呼吁一下，粉丝这个词本身它不应该跟 idol 是有谁高谁低，嗯，大家是平等，嗯，更重要的是粉丝，因为他的人数注定他有可能是一个更伟大的，对，但这个力量不能加到这个 idol 身上，应该加到社会上，和自己身上，嗯，他应该变得更好。而不是说我们一起把，比如说把这个 idol 捧得更高， idol 本身也是这样希望，不然的话他自己心理压力特别大，好像全世界人都在为我一个人忙碌，可是我我自己本来就很拼啊，我的成就感为什么不是来自我自己的努力呢？我为什么有的时候拿了一些成绩，好像我反而很有很深的内疚或者很深的担忧，觉得会不会太辛苦他们？更多的，我希望他是就是粉丝多为自己做一些，因为全世界，你的 idol 再了不起，全世界最可爱的还是你自己。嗯，他永远与你还是有距离的。嗯，是，他是一颗心，但你是自己的太阳。哇！我这里有一封信，嗯。志奶奶，我最大的遗憾是你的遗憾与我有关啊。昨天又梦到你了，可能是因为昨天白天听了朋友请听好的主题曲里有一句歌词，唱到奶奶的手帕藏着给你的糖，我梦到了我二十一岁那年的年夜饭，那年春节是我们全家聚得最齐的一次，在梦里你还是满头的白发，饱经风霜的脸庞。但是，一笑起来，眼睛就会眯成一条缝，然后脸上的每根皱纹里都洋溢着笑意。你在梦里递给我一包一小包钱，笑着对我说：“这是给你的嫁妆。”我满脸泪痕的醒来，想着你已经过世五年了。那年在你的葬礼结束两天后，爸爸手里拿了一个塑料袋来找我，隐约能看到里面有一叠百百元的钞票。爸爸说，这包钱是收拾遗物的时候，在你的床板底下找到的，数了数是新旧不一的八千块钱。所有人都不知道你的这笔钱。爸爸说，看这个数目，应该是你留给我的嫁妆。可能这笔钱对很多人来说是一个小数目，但是我知道对你来说是你的全部。你平时很节俭，开销也就是打麻将、打麻将的输赢钱，平时都只打五毛钱的麻将。哪天打麻将输了十几块钱，都要在家里闷气几天，不出门打麻将。所以这样一笔钱对你来说有多不容易，只有我知道。这些钱都是靠着你种地、卖些小菜、亲戚逢年过节给的钱攒起来的。对你来说，这笔钱是你的全部。我是你带大的，你总是希望把最好的给我。你的身体一直，你的身体一向硬朗。那年年夜饭上，你拉着我的手说。奶奶一定能活到你结婚的那天，看看我的孙女到底交到谁的手上。可是没有任何先兆，因突发心梗，你急匆匆的就走了，一句话也没有留下。总以为时间还很多，太多的话还没说，太多的事还来不及报答，你就匆匆的走了。那时候大学在外读书，总觉得来日方长。现在想想，其实人生来来往往，来日并不方长。
但是你留下的这笔钱是个有能量的生命礼物，它提醒着我，有个人曾经很爱很爱我，他把全部都给了我，所以我要带着这份礼物去寻找那个很爱很爱我的人。我生活的幸福，就是给你最好的报答。你的孙女，二零二零年二月十四日。他在情人节写的。哇，他写的太好了。嗯。我觉得来日并不方长这句话是很对的，写的好好。我上次听那个奶奶的手帕藏着给你的毯子，也会想到自己的那个我婆婆，嗯，这是我妈妈的妈妈，她她一直跟我说，她说你什么时候带孩子呀？你带了孩子，我帮你带孩子，我现在身体好着呢。嗯。所以我每次看着我女儿的时候，我都会很很想她。我就想说，那个时候她还催我，就说：“哎呀，你很烦哎。”然后现在就会觉得，哎呀，就觉得要是她在，然后能够看到宝宝该多好。我从来没有见过爷爷奶奶。我姥爷在我六岁的时候去世，我只有一个老婆。她也是，就跟你们一样，就是我每次后来我给她钱。他都不用，他就存着。他说他把那些钱给我存着，也是几千块钱。嗯，我说你存着给我给我干什么？他说，怕你万一有什么事儿，你这钱用得上。所以我刚刚听到他那个时候，我就特别难受，我就老想着我姥姥。哎呀，很难受。我记得那个时候我，我我我家是在那个中江，一个四川的一个县上，所以我每次回去，然后走的时候。我爷爷奶奶就是我婆婆爷爷，我叫的，打了个车走，然后他们就在后面就这样，就像他写的，你总觉得来日方长，我这次工作完了，那就是我到年底再回来看你们。那个时候基本上一年回去一次，来日并不方长。来日并不方长，就是，就是说到最后还是珍惜吧，珍惜还在身边的人。尤其今年的这个春节，对于很多人来讲，是重新审视家庭。嗯嗯，有些人是没回家回不去，有的人是不得不和家人最长时间的相处在一起。嗯，不管是不能回家的，还是长时间在一起的，都是在这段时间里面思考家庭对自己的意义。吃饭了，吃饭了，可以跟大家煲一个冰糖雪梨汤。哎呦，因为它的剧就叫冰糖雪梨冰糖雪梨。啊，这是什么？春饼，香椿。来来来来来来来来来来来来来来，吃个春饼，咬春。哎。嗯嗯，多吃多吃，嗯，是吧？嗯。嗯。来吧，尝尝。真是贪心，贪心到包不起来了。哈哈哈哈哈！啊呜。黑铁，你多吃啊！这个土豆非常不容易。嗯，很好吃。好不容易捡出来的土豆，你要多吃一点。阳光正好，帅哥刨土豆，躲在一个什么镜头都拍不到的地方。切割重现江湖。哈哈哈哈哈！哎，今天谁导播呀？哦，对呀、啊，今天我你们仨谁导播呀？我我怕的是什么？就是我他万一问我问题，我不是因为我不知道跟他讲什么。你不需要回答他的问题，是你要问他问题。我有点问不来。
。你们三个决定一下，谁做导播？要不崔丁可？那是赢了当还是输了当呢？<笑>赢了当吧。好，我们把它变成一个好的职业。就变成。小巨压力好大。来，石头剪刀布。小菊怕什么来什么。恭喜你，在木一心里，永远都排多字。我们换一下吧，反正晚上我们三换一下。对，可以轮着来。对呀、啊，对，可以。这个菜真的颜色深到有点像龙龙的嘴角。哎呀，他的睫毛捂的嘴角。到晚上可能就好了，因为晚上胡子不要再整了，这个事情就整个一圈都污，<笑>拍不出来哈。老师能拍，老师老师你能拍出来吗？我这个亲闻能拍出来啊。<笑>老师到时候播出时帮我这块打个码吧，不然在嘴角打马赛克。<笑>吃饭的时候让直接不要吃了，<笑>吃了什么不可言状的东西打了马赛克。<笑>好了，我们聊下一个话题吧。嗯，春天的声音，等会儿录一些那个嚼东西的。哎，嚼东西的好，嚼东西的时候是不是得拍特写？特写，特写。<笑>拍特写就得打马赛克。<笑>哎呀，<笑>根本过不去了。<笑>各位广播员，我们将征集春天活动所收到的网友热心投稿，以导入，请查收。哇哦，哇哦，春天声音，我觉得笑声挺好的，我想说一些大家的笑声。嗯，突然想起，有个听众的留言说，他说那天我在家以为我们家开水壶开了，结果是娜姐在节目里笑。<笑>好像，好像，好像，好像，就是频率很像。你觉得哪个声音在你心中代表春天？人造风。我觉得那种行人的声音也很好，就是感觉春天会比较，就是有希望的感觉，熙熙攘攘的感觉。生鸡，郁金香，嗯，好看，雏菊好看。我我我看一下是不是雏菊啊？点百度 APP，、哦、然后点这个拍照，一拍照它就十花。哇，白金菊，花朵头状花序呈盘状。看到想拍的就告诉我哦。我最喜欢风吹过花瓣的声音了。我来拍这个，那还有一只小蜜蜂。小蜜蜂在这，好吧，看。春天，哇，这好好看。那我们就用这些声音把它做出来。那我们来吧。好，朋友，请听好，京东一下没烦恼。本节目由边听边逛买到爽的京东独家冠名播出，满口松脆，好吃，听得见。本节目由脆脆脆的召唤独角兽的可爱多冰淇淋赞助播出。有问题百度一下，权威搜索快速解答。本节目由搜索就用八亿人都在用的百度 APP 赞助播出。找工作上五八同城，工作找得快，立马赚到钱。本节目由五八同城赞助播出。脖子不舒服，用 SKG 颈椎按摩仪。本节目由众多明星正在用的 SKG。颈椎按摩仪赞助播出。本节目由听着就美好、财富生活全知晓的招商银行 APP 赞助播出。Real 微醺，一个人的小酒。本节目由 Real 微醺赞助播出。本节目由麦富迪犬猫粮赞助播出。有猫有狗就有麦富迪。好羊奶选蓝盒，本节目由新西兰原罐出品的蓝盒羊奶粉赞助播出。每周二中午十二点，朋友请吃好；每周六中午十二点，喵喵请听好；每周日中午十二点，朋友请直播。更多完整内容尽在会员版，下载八亿用户都在用的网易云音乐。
畅听节目独家音频。谢谢你让我听见春天。哎，我觉得我录那个小宝宝那个吧，因为小宝宝那个好可爱哦，你知道吧？那个京东母婴就有很多可以给宝宝买的母婴产品，是吗？这么厉害？真的，这么厉害！京东超市就有宝贝趴，它不仅是实惠，种类多，而且品质好，大家都买买，给朋友、亲戚还有姐姐妹妹都买一买。你们可以给宝宝多买一点，没有宝宝倒可以给自己的家人的宝宝多买一些。这么厉害哦，棒棒的。来，我们分一下顺序啊，哪个第一个？我觉得春雨要不要第一个？春雨是吗？好，春天是春雨打在石阶上的滴答声。嗯嗯，好好好。是陶渊明的《归园田居》，不好听是不是？《归园田居》好听吗？难说，不好说是吗？也没法说鸡犬相闻这种。鸡犬相闻可以啊。那就是春天是。是桃花源记，没有。春天是春雨打在台阶上的滴答声，是陶渊明笔下的鸡犬相闻。好，可以，可以，可以。好。最后一句叫“有你就有春天的声音”，好吗？好，有你就有春天的声音。完美，可以。好，来。谢谢你，让我听见春天。哇！他这个录音孔在啊，这这这啊！春天，春天是春雨打在石阶上的滴答声。点点，举高高。是陶渊明笔下的鸡犬相闻，是让人感觉到治愈的孩子的笑声，是好想念的这个声音，炸油饼的滋滋声，春天的声音是流点汗的声音，有生命力的车水马龙就是春天，有你就有春天的声音。OK 了 ，OK 吗好？好，那你们把音乐弄进去好不好？好，排个序。OK， 那我那我弄好，我有个数，我导给你。好 ，OK。嗯，好，来了，接受。刚出生的 baby， 下一个是什么声音啊？啊炸油饼。OK， 对，没有了，没有，我再录一个，我这个不行。好，是好想念的这个声音，炸油饼的滋滋声。没有，强迫症。他俩穿着一套衣服坐在这里做音乐，简直是一个组合。专业的很。<笑>鸡犬相闻，哎，感觉还哎很好啊，很像样子啊。对，棒棒棒棒棒棒棒。那这样了啊，我导出一下。哎，这是，谢谢你，让我听见春天。春天是春雨打在石阶上的。哎，为什么为什么都变？我这边挺没有什么问题啊。陶渊明笔下的鸡犬相闻。为什么？感觉有加速，是不是？嗯，那我再重新弄一个一轨。天是春雨。呃，还有两个小时零九分钟。你们俩大概什么时候会可以？我们俩还要。我们还要用一些时间练习一下每个人的麦啊，什么这些，包括那个小鸡，如果今天做导播，流程我都熟，我就是怕我讲话的时候
，有一点不知道。不会，你就你就是何老师告诉你的这个知识，您是谁呀、啊？你要有什么事情要呃，你要讲什么事啊？那稍微等一下。好，这样。为什么呢？音高。晚上我去了。没有没有没有，没有没有我那个带自带的，是不是电脑内存的问题？我刚刚就是电脑内存跳了，是吗？应该不是。OK 吧，快了快了快了，安录一段，好 OK。来得及吗？来得及，我们用一个小时集中，来得及。不不不是，这个吉他应该是从这儿，我是吧？不对不对不对，我我找了一个和弦，我找了一个和弦，应该再往后一个和弦。十五分钟弄好，弄好了，完了之后我要开始试音，试麦的声音，然后开始试电话了。一下的精确相关，让我听。OK。哎呀，搞好了啊！太棒了，娜娜弟弟，快进来了，我们只有三十分钟就要开始直播了，弟弟。好了，叫完成修订的 MP3。呃，龙龙，你帮我一下。完了完了完了，我也不太会。嗯，对，怎么了？我看看，把这个拖到桌面上。哎哎，好，好，厉害厉害厉害好，好。我们现在请那个小鞠出去试一下，好不好？好。哇，我真的，我怕什么来什么。我等我到一半出来替你。可以出来吗？喂，你好，我打进来了，我好兴奋呀！啊，好兴奋呀！快接进来，主要是流流程。我就要点这个了。喂，你好，你好，哇，啊、有了，成功了，小鞠好棒 ，OK 吗？ Yeah. 好，现在再有电话进来，你就让他在线等就好了，好吗？好，好。有任有任何问题吗？嗯，大概没有。有问题你就直接叫我们。那、啊、好，我我我我我会加油的。OK， 上个洗手间。我去楼上上一个。快快快快快！啊，我的水杯没有拿。大家都在跑来跑去，跑来跑去，跑来跑去，跑来跑去。来，朋友们，加油啊！来，干杯！干杯！耶、yeah. ！准备啊，来了。谢谢你，让我听见春天。春天是春雨打在世界上的滴答声，是陶渊明笔下的鸡犬相闻。是让人感觉到治愈的孩子的笑声，是好想念的这个声音，炸油饼的滋滋声。春天的声音是流点汗的声音。车水马龙就是春天。有你，就有春天的声音。声音朋友，请听好，京东一下没烦恼。本节目是由边听边逛买到爽的京东独家冠名播出。打开京东 APP， 搜索“朋友，请听好”，获取连线机会以及惊喜好礼。各位亲爱的朋友们，我们回来了！啦！三味真火，温暖你我。大家好，我是小何。大家好，我是小娜。大家好，我是千玺，很高兴这一次的直播当中有三位可爱的主播加入我们，现在赶快来认识一下他们是谁。Hello， 大家好，我是汪苏泷。大家好，我是鞠婧祎。大家好，我是张新成。欢迎你们。Hi, 哇，那个现在感觉到有一些紧张或者不适应的，请举手。<笑>
只有娜娜整个人开心到不行。真的怎么会有紧张？说句心里话，就是我盼了好久。就是天天都想着这一天早点到来，嗯，然后这一天真的到来的时候，不知道为什么心里有有一种就是就幸福的不确定的感觉，近乡情切。对，而且呢，我们还有一个小任务，对不对？对，我们这次定了是开路以来历史最高的一次，我们定了一百万的点亮耳朵数。对，哇。那么我们今天呢，会由现在异常紧张的小居同学来为我们担任主播。你你你到底紧张什么？我们刚才试的时候，你操作非常流利啊。因为首先没有干过这样的事情，再一个紧张的是跟人交流。嗯，你可以的。嗯，那我们一起给小菊加油打气。好，加油加油，辛苦了。呃，我们今天呢也定了一个有趣的主题，也很适合今天的直播。今天的主题就叫春天，嗯，来了。在我们今天节目一开始的时候，大家听到了一段音乐礼物。嗯嗯，我们首先要感谢所有的朋友们的积极参与和支持啊、嗯，太精彩了！谢谢谢谢。今天下午收到那些声音素材的时候，我看到每个人脸上都有那个春天到来的感觉，嗯，而且每个人都有自己的喜喜欢的这一条声音，对不对？嗯，我是喜欢春雨落下的那个声音，嗯，对，那个会让我觉得非常非常舒服，因为我以前我喜欢拿手机录音。我记得在云南一个湖边，然后晚上吹着海，呃，吹着那个湖风，湖风，<笑>然后、那个、听着像胡说八道，<笑>吹着湖面吹来的风，风，呃，湖面吹来的风，然后录那个湖一直在荡漾那个声音，当时是觉得，大概是什么声音？你模仿一下，哗。<笑><笑><笑>哦，这个声音，但对对，没有什么情。弟弟，您刚刚说的跟下雨一点关系都没有啊？<笑>就你喜欢听水的声音，是不是？他很喜欢去听大自然的声音。哦、自然对。小居在我们对面脸表情非常严肃啊！<笑>我的天哪，的小居加油！嗯、那个心情喜欢什么样的春天的声音？我今天听到那个城市的车水马龙的声音的时候，真的有有一种有有一种让我很很想流泪的一种感觉。喂，你好，这里是朋友请听好节目。那呃，您请稍等一下，我帮您转接一下，好吗？孩子的笑声，你听到孩子的笑声，就真的感觉到春天来了。好，我们看看这个朋友是不是已经在线上了啊？我想呢，刚才我们大家已经在片头的时候听到了。我们也特别愿意把这份音乐礼物呢，再一次送给大家，再来跟大家分享一下，好吗？再听一遍，谢谢，谢谢你，让我听见春天。没事。是桃园谷底下的鸡犬。现在没有电话。是让人感觉到治愈的。我可以跟你说话，笑声可以跟你说话吗？就是我我接了之后，我要摁那个转主播，是不是要等你接了之后，我才能按下面那个键？是好想念的这个声音。没事，可以出去。我现在把麦关掉了，大家可以说话。怎么了？有出去帮帮他？你要问什么？就是，我不是接了之后，我让他稍等一下吗？然后我就要摁这个吗？对，他们里面要响了，就是他接了之后，我才能摁这个。转主播之后，这个电话响了之后，你就按转进去，你就不用管了。就是他 OK 了，你就按转主播 OK。嗯，可以的。所以我觉得得等何老师跟我们说他 OK 了，我再按铃声。我们现在弹幕开始有一些朋友的这个啊有趣的声音进来了，有弹幕说这是直播吧？是的，是的。现在没有电话，现在没有电话。我们今天呃在节目当中，除了跟大家分享这个连线之外呢，我们也会分享一些有趣的信件。我们请千玺来帮我们分享一下这封信，从这个。神秘的禁忌，这里开始跟我们分享，好不好？
在这一切迷人景象背后，还有一个神秘的禁忌，深深吸引我。那是在来东北的第一天，妈妈就严肃告诫过我的法则。传说那是东北最大的秘密，遵从它就能平安顺遂，违反它则遭受不幸。但是所谓的禁忌，在小孩子的好奇心面前根本不值得一提。越不让你尝，你就越想去试试。于是趁着妈妈外出的一个下午，我偷偷溜下了楼，勇敢地迈出了那禁忌的一步。我舔了屋子外的铁栏杆。<笑><笑>真真是念一遍笑一遍，太好玩了。<笑>在我舌头粘上去的一瞬间，我就意识到大事不好，一股神秘的力量将我的舌头和栏杆紧紧捆绑在一起。<笑>我试图用手把舌头拽下来，但是舌头牢牢地冻在了铁栏杆上。我拽的眼泪汪汪，也拔不下来。周围根本没有人可以救我，我只能维持弯腰的姿势，舌头还粘在栏杆上，在寒风里狼狈的痛苦。太可怜了。<笑>最可爱的是这个朋友，后来被他妈妈笑话了一番，然后是舅舅用热茶帮他解围的。后来他问妈妈说：“小时候他有没有舔过这个？”我觉得我看他妈妈舅舅说没有。后来他问了：“喂，你好，这里是朋友，请听好节目。啊”啊啊！你好，稍微打断你一下，我帮您接到。接到何老师那儿好吗？请您稍等一下。嗯，好好好。那我直接摁这个。好，转。OK。你试一下，你能你试一下。何老师有一个有一个留言说：“我这个要挂吗？快乐大本营要开始。”挂试试。哦，对哦，我今天刚刚就挂了。星期六哎，然后就没了是吧？嗯。但理论上应该挂试试。大本营是那个电视。你试一下，你试一下。<笑>好，我们第一个电话已经在线上了。啊、这喂，你好。接不接得起？喂，你好。你好。喂，你好。哎呀，何老师吗？喂，你好。哎呀，何老师吗？太激动了。<笑>哇！现在外面我们的导播在欢庆哎，导播在欢庆，我在哭。哭。那叫我改业就可以了。怎么称呼您？啊，叫我小叶就可以。小叶你好。哎呀，可高兴了，我可喜欢你了。好，小叶想跟我们分享什么故事啊？最近不是那个特殊情况嘛，完了上班啥的，我们都在家上班嘛，工作一忙起来，有时候吃饭啥的就晚点但是呢，我妈她就是一个觉得吃饭特别重要的人。就是前几天有一个特别重要的会议，我就特意跟我妈说：“我说你今天不管怎么样，你千万别叫我，行不行？”我妈说：“行行行，你去吧，忙吧。”就把门关上了。那天就工作比较多，然后就拖得晚了一点。然后我正式没会议呢，然后六点一到，我妈就。儿子，吃饭啦！那边领导都听着呢，我就就是另外，我就大喊：“你等会儿！”说我其实也非常尴尬。过了没五分钟，我妈就又喊我，她说：“你快点儿，什么什么。”我说：“行行行。”我就又过了五分钟，我妈不行，受不了了，推门进来了，大声叫：“你快吃饭呀，赶紧的！”说：“你再不吃凉了。”我跟领导抱歉，什么什么什么的，然后。我妈这时候突然就插了一句：“说你们领导不吃饭吗？”<笑><笑>这话是说给领导听的。<笑>对，那麦就在那儿开着，领导也听着呢。一下我傻了，我说都不知道怎么办了。工作的时候我吃饭什么的，嗯，妈这可能就跟我妈，我跟。喂，你好，这里是朋友，请听好节目。啊、哦，但是现在何老师他们还正在讲电话，然后可能您需要稍微等一下。因为我也不知道他们会讲多久，可能你会多等一会儿。嗯，好，那你稍微等一下啊。这就，其实你这问题好多人在这段时间都遇到了，因为就是，因为很特别嘛。然后呢，经常都有开开会孩子过来了，或者开开会就是家人过来了。像这种情况不是平常大家习惯的一种就是工作的方式。首先，我相信你的领导应该不会介意吧？你后来有问过他吗？他介意吗？是不是掉了？哎，小叶，小叶，掉了哦，掉线。你好，哎
，哎，下一位朋友、呃、新的电话进来了哈、嗯，那我们还给他一点挂线了，我们给他一点建议吧。啊，对于妈妈来讲啊，她我觉得说的也是在理。嗯、你再忙怎么样，还是稍微得有一个、嗯、呃作息的正常的一个时间，错过那个饭点。你的意思是跟饭点要安排不在一块儿，对吧？对，尽量吧，因为领导不吃饭呀。<笑>妈妈说的对，千、嗯、玺也开始在网上上课。对，我们开始上网课，然后也会有这种情况。那怎么办呢？怎么办？就是、你们家一般是谁会来？那个也是我妈来叫我。<笑>虽然听那个朋友会感觉有点，他说尴尬或者怎么着。但我这么听着，觉得是这种家庭的幸福。嗯，对，这种是在外面工作体会不到的。是的，对，很幸福。哎，真的耶！你只有这段时间才有可能在跟领导开会的时候被妈妈投喂，对不对、嗯？所以呢，我想可能这是一个呃幸福的小烦恼。就是如果它里面电话还还没打完的话，要摁专注播吗？就是只能让他把电话放在这儿先干掉。嗯。于小姐，你好，我是娜娜。我觉得我应该。我也觉得是这样的。啊，我想给大家分享。我们说对了吗？没有人管我们。可以的，直播就是这样才有趣。跟泰式楼里面讲什么东西吗？可以的，可以，你已经很棒了，你已经很棒了。好，我们看看刚才那个电话已经在线上了。您好，你好，久等了，对不起，是我。你好，怎么称呼你？我我叫林大侠，我太激动了，何老师。于大侠你好，我是娜大侠。妈姐，我太喜欢你和杰哥了，我太爱你俩了。幸会幸会。<笑>你好，我是易烊千玺，你好。天哪，有多少少女美腿羡慕我？你们大学，太激动了。你好，我是今天的主播张新成。你好，你好，天哪，我太幸福了。大侠呀、啊，你想跟我们分享什么故事呢？就是给你们分享一下我的老爸，嗯、就是他这个人，随着年纪的增长，他就越来越节俭、嗯，节俭到一个什么程度？就是就给他买一件新衣服，他就会数落我好久，就发好大的火。嗯、他不光会当面数落你，他还会就短信，他会轰炸你衣服，就给你发火。说我有衣服，他为什么要给我买那么多衣服啊？这个都不算什么。大家上厕所不都用纸吗？嗯您知道我我爸用想好了想好了说想好了想好了说爸爸爸爸到时候查出是你我给你给我大了啊大姐我爸就是这么多年上厕所一直都是用一直都是用破布破布破布破破布重复对。就是衣服破衣服破破破裤子不要了，他就就是拿来剪成方块，然后放在马桶旁边一沓子破布，然后用的话就擦。如果要是不太，就是不太入目的话，就可以再再重复利用的擦，重复利用的擦，重复利用的擦。这个主要确实是有点卫生的隐患呢。但是何老师，你你有想过一个问题吗？嗯、他他买衣服都这么的节俭，不愿意让我给他买，他哪里来的那么多破布？十年如一日用破布擦呢？你的意思是，他还会去外面找一些废旧的衣服回来？对，我就是这样想的。我觉得他。真能做出这样的事儿，就是去那些收废品啊，看谁的破衣服扔掉，他可能就捡来之后就放在那里擦。啊，这里面有一个非常重要的健康隐患，而且你要知道，到时候去医院和吃药、看病的钱，可比这个呃卫生纸的钱要贵太多了。你你们还真说对了，就是。他在吃的这方面，他不是也很节俭吗？嗯，他就会节假日啊，他就是想开荤的话，他就会去海鲜市场买那些别人不要的死鱼烂蟹、烂虾之类的。就有一次大姨来我家，他就拿出来死鱼烂虾，煮煮熟了之后，三个老人都中毒了，就打打吊瓶打了好多天。天我我我觉得，我觉得坚决吸取教训啊，坚决要制止这种行为啊。我
我就跟他说，我说爸，你你都已经中毒了，我说咱们能不能下一次就吃的方面就不要那么节俭了，最起码以健康为主。嗯、是，我说你不要买那些死鱼烂虾回来吃了。嗯，你知道我爸说啥吗？说啥？我爸说：“难道你是活着吃海鲜的吗？不都是死了吃吗？”我一想，好像也有道理啊。没没没没道理，没道理，没道理。真的需要好好的科普一下，那个虾呀，那个蛋白质就是死了，时间长了之后它会发生变质的，那个吃的是有毒的。嗯，是的。你可不可以找个医生，很严肃的告诉他，就是不管是海鲜还有卫生情况，就是非常严肃讲，量，双管齐下吧。对对，嗯，好。嗯。如果实在不行，你跟你跟他说何老师说的，娜娜说的，千玺他们说的，<笑>你不知道我们的话有没有用。嗯。我觉得啊，呃，咱爸的这个情况已经比较极致了，非常需要严肃对待。既然在经济条件允许的情况下，我觉得你可能要多。花点心思，比如说现在不是有那种送新鲜菜上门的吗？我相信如果送上门了，他骂你，你别管，反正每天定点就菜就来了，这个一定得把他这毛病掰过来。另外卫生纸什么的他不买，你自己买，然后你就多回家给他把那些他的那些旧衣服啊那些东西给他扔掉，因为这个东西呢就不是讲道理的呃这个时候了。父母节俭都是通病，嗯，但是呢，这个是已经到了观念上非常极致的一个部分。我我那个时候采用的方式就是，所有我往家拿的东西都说是朋友送的。我其实觉得大部分的父母，就像我爸妈也是，最开始骂，但是其实内心还是开心的。我觉得大部分。对。行，我觉得是 OK 了，棒棒。最后送一句朋友的话给你，好不好？好。啊，我们请千玺来翻一页，看看会有什么话出来啊？有点紧张。嗯。好。好激动。他说的是没有什么事儿是撸猫解决不了。千玺，你写。给爸爸买一只猫。给爸爸买一只猫。如果爸爸养了一个宠物，他会舍得给宠物花钱的话，他也会慢慢的会舍得给自己花钱。也是不舍得跟你，也不舍得无法。朋友的话，滑铁卢，好不适合他。快快的，可以跟爸爸沟通好这件事情。我说实在，听到很心疼你的爸爸，然后希望可以快快沟通好，然后让爸爸。嗯、呃，很好的去生活，享受现在这个美好的时代，享受这个美好的生活，好吗？加油哦！祝你生活幸福，谢谢家庭美满，谢谢。现在是京东福利时间，恭喜刚才打进电话的朋友就是你喽！将获得由京东母婴提供的挚爱礼盒一份。四月七日至四月十九日，京东超市宝贝趴活动来了，母婴大牌五折抢。四月十三日还是母婴超级品类日，神券狂撒，优惠多多。报告大家，刚才我们的系统也是急爆了哦，是吧？然后刚刚又再重新恢复哦，是吗？嗯，哦，满屏满屏的这个弹幕啊，挤都挤不下。哇，天哪！现在我们的导播小巨现在整个人都，整个人绷紧了，因为他已经有一通电话在线上，好不好？我们赶快接过来啊！你好，我好像听到何老师的声音了。你好，我是何炅，怎么称呼您？你就就叫我晶晶就好了。晶晶你好，那想跟我们分享什么故事呢？其实就是一个困惑我很久的问题啊，我比较想听一下，就是在座男生的看法。嗯那想跟我们分享什么故事呢？其实就是一个困惑我很久的问题啊，我比较想听一下，就是在座男生的看法。因为我这个人的话，就是那种性格比较大大咧咧的嘛，平时就喜欢跟男生在一起玩了。有些时候会一起玩游戏嘛，去陪他们去看电影，打球的时候也会叫上我去给他们加油啊，就是正常的交朋友的行为嘛。很多时候就会有很多女生在我背后那种。指指点点
，我就觉得他们是故意的呀。然后我就很想知道，难道真的是我的问题吗？你的意思是你喜欢跟男生一起玩，然后别的女生看不惯，是吗？对啊，然后就经常说我各种不好，说那种很难听的话。但是我一直没有觉得自己有什么问题，因为我我自己深圳不怕影子斜嘛。嗯，你是只跟男生玩，还是你也有女女生的很好的朋友呢？我就当然也有女生朋友啊，就是可能相比来说男生朋友会多一点吧。然后就是曾经有一个跟我玩的比较好的女生，我还有听到她说我的坏话，我还蛮伤心的。啊、哦，你会觉得女生麻烦一点是吗？对啊，因为跟女生相处的时候，她很多时候你要小心翼翼的呀，跟男生一起就当哥们儿、啊、呀，挺好的呀。我就觉得没有太多那种男女的界限感嘛、嗯。这里面其实你目前是单身，是没有男朋友的，对不对？对，我现在是单身。OK， 嗯，了解了。嗯，龙龙怎么看？我我觉得很 OK 耶，交朋友跟性别无关。我觉得可能很多人不太不太同意，但我确实听到过，就是有一种声音说呢，嗯、男女之间没有真正纯洁的。只是友谊，我觉得男女之间有纯友谊。我坚持认为你和男生在一起玩没有不对。如果其他男生，就是你玩的好的男生，已经有了女朋友，你还是应该，不管这个男生觉得、嗯、我们又没什么，为什么要保持距离？你还是应该保持距离。你觉得啊？你可能自己的内心什么都没有、嗯，但是你要弄清楚，他们在跟你打交道的时候，他们会不会带有其他的一些？或者是说想法也好呢，他有可能是喜欢你。嗯、我再插一句，我觉得男女之间有纯友谊。对，其实我觉得不是单纯的说，呃，女生比较麻烦或者男生怎么怎么样，它其实是一个普遍存在的问题。我觉得你要找清楚，到底是具体是因为某些哪些事情，然后你才好把这个事情解决清楚。你如果跟这人在一起舒服就舒服，那他可能是男生，也可能是女生。所以我觉得这是一个很自然的事情，因为别人的想法你管不了嘛，那你就管自己的，你就不用去理那些声音，这样我觉得你会开心一点。嗯，可能是介于友情或者一些别的情感之间一些，介于那个之间一些比较敏感的部分，可能你没有注意到的，但是可能会触碰到别人觉得不舒服的地方，可能你会要再想一想。嗯。其实我有时候就是懒得去想这些问题，我觉得很多女生都是口是心非的，包括我之前问我那个朋友啊，他都会表面上说啊你没有问题啊，但是背背地里都会对你说那种话，我就觉得真的好无语哦。太说你最好的朋友也会在背后说你，那比如说他说你的原因，有可能他喜欢。这一堆男生中的其中有人，那你可以了解，如果他真的有喜欢这些男生中的其中一位的话，那你一起去玩的话，你最好是可以叫着你的好朋友一起去，嗯，这个是一个好的办法。其实我觉得他不光是个友谊的问题，他是一个感情问题。对，嗯，我觉得晶晶，其实你不需要问自己说，我跟男生一起玩是不是不对，因为这件事情肯定是没有错的。就像星辰说的，我们交朋友其实是交的，呃，个性，然后是交的兴趣爱好，而不是说我来分分清楚男的就跟男的玩，女的就跟女的玩。他们如果恋爱的话，我会主动跟他们保持距离。然后我的男生朋友都会觉得我没有问题啊，就是你这样反而觉得我们好像曾经有过什么一样很奇怪。那我就觉得那我们就正常交往好了。但是很奇怪的就是他们的女朋友会通过各种方式，就是私人加我的 QQ 啊，各种就告诫我离他们的男朋友远一点。那我又做错了什么呢？其实，晶晶，我们没有办法去判断，就是你受到的一些，比如说别人的议论是怎么回事，是因为我们没有近距离的看到你和男生在一起相处的方式，所以我们也没办法说你是不是某一些小事情没有注意，或者某一些举动你其实是无心的，但是旁边的人看起来觉得你可能有点太随便。你呀、啊，要找一个镜子是什么呢？是你信得过的一个朋友，你问问他，就是大家觉得我什么地方做的不对，因为你自己心里是没有觉得有问题的，而且你的男性朋友也会觉得没有问题。但是如果不是一个人说，是大家都喜欢这么议论的话，可能有些是你不知道什么地方出的问题，被大家看到了。所以呢，当你弄清楚之后，你如果还是觉得这个没问题，你就继续做自己。但是有一些你可能没有注意到的小的问题，你改了之后，或者你调整之后，你可能会在整个的交友环境，你会更加的宽广，有男生的朋友，有女生的朋友，而且你会更开心。嗯，嗯我好像有方向了，是不是？
，没问题的。你跟男生玩一定不是不对的。我们送一个朋友的话给你好不好？好，可以。娜娜翻了一句，嗯，接纳变化，处处惊喜。哇哦！好，谢谢，谢谢晶晶，谢谢，嗯，感谢你啊、哦，谢谢各位老师，嗯，好。哇，这题太超纲了。刚才小菊一直跟我用嘴型说太难了。信息量有点多，然后最后我又听出来一点，我觉得他可能把所有的女生都划分为口是心非以及当面一套、背面一套，他感觉已经把女生好像都有一点点划分为这样的一个状况了。嗯、他其实他的问题在于说，他好像不太想管别人是怎么想的，嗯、但是他又其实还在意别人对他说，对他希望得到所有人的支持，嗯，但是他又不想去跟别人沟通，我觉得这个是不行的。是吗你要么就你在意的话，那你就改；如果你不改的话，那你就不在意，就是两条路。对我，我是觉得，如果你真的根本就没有做错的话，就不要去在意一些你不在意的人的看法，你只需要在意你在意的人的看法。别人不见得要许可你去跟谁交朋友，但是你也给别人一个自由，就是别人可能会议论你。那么你要不要去在乎这个议论，可能是他自己需要去衡量的问题。我们接下来马上接听我们的下一个电话。你好。喂，你好，啊，我叫五花肉，韩老师，你今天穿的是嗯、呃、深蓝色牛仔衣，挺好看的。哇！你的电台是可视的吗？为什么？好吓人！他不会在桥那头吧？你是怎怎么看到的呀？这是个秘密。妈妈演一个霸王龙，万龙铁蛋虫，一场大戏。嗯，愉快吗？相当愉快。我就问你的鱼能不能很快？我饿了。<笑>今天你要不要 just speak English？ Really? I can't believe it. Very funny. 应该怎么办？ What's your name? I'm Mike. Oh, this is my car. Where are you? I'm here. <笑> Hello, international. 巴拉巴拉巴拉。我很喜欢那点，你在我心中就是九妹本本妹，漂亮的妹妹。美九妹，漂亮的妹妹。第二套全国中学生广播体操，时代在召唤。你是我们开播以来第一个表演才艺的。<笑>每个人预测一个今天的点亮数，最差的那个待会要接受一个惩罚。两孔雀对啄，你在干什么？输赢的心就那么强吗？啊，妈！何老师，你直过发吗？我在想以后我去哪能直到这么好的效果？哎，张新强，你不是转行的问题了。那你心里觉得是谁在陪伴你呢？何老师。我在韩哥节目也是这么讲。好，这个话题已经结束了。<笑>我真正的说一下，韩哥跟何老师他们之间也非常相爱。哎<笑><笑>，我也告别演艺圈了，谢谢大家，谢谢大家。啊！哇，完了。我觉得我们让那个，就是那个问咨询情感问题的人，好像遭受了一些哪个情感问题？就是那个女的，对，就是跟男孩玩，大家攻击他们。嗯。哎呀，其实我们不能，其实这样不好，这样。因为我觉得他说的时候有点偏激了。确实，我就害怕了。哎，结果果然，因为我们只能做到的是，至少，比如说这个女孩，晶晶，她其实挂电话的时候，她人是 OK 的，她是开心的，她并没有觉得我她被评判了，对，对吧？而且她也没有觉得我们的建议她不接受，她说好的，哦，我找到方向了，我找到方向了，我觉得很好，挺可爱的。但是我觉得，哎呦，她现在就肯定看看到了，然后我们在在剪的时候，她已经。
就是，嗯，你有难过？哎，你说以后我们怎么避免，就是打过来的人，就是不会让别人去保护他？对，就是给予适当的保护。保护。我觉得我们要在节目里面引导，嗯，还是要引导。嗯，明天就可以说，就是你不知道人家什么情况。对。你怎么可以就去判断他好或者坏？对，而且别人好或者坏，其实不是你这个这么遥远的人用你自己的判断就可以去给别人定论的。但是，对，你又发言发到所有人都能看见，还是会对别人有些影响。我真的觉得，夸奖的话你可以脱口而出，诋毁的话你要三思而后行。每个人都觉得我只是轻踩一下，但千军万马踩过，对。那现在很多网上人不了解情况，然后在那儿，我其实我现在有一种，就是，也许这个人我之前都不是很关注啊，但一旦网上被攻击被攻击的话，我会。我会支持这个人，我也是，我也是，而且我会私底下联系到这个人，我去鼓励他，因为我觉得，反倒反倒会让我觉得很心疼他，很心疼，嗯，然后，对，我还是觉得，我们的节目还是会应该用温暖和正能量影响更多的人，嗯，因为有些话题你可能还是。会有一些争议啊，或者是那什么，我觉得这个是很正常的事情。每一个有有讨论点的话题，可能都都有一些不同的观点，这个是没问题的。但是我们要传递的，或者说我们要在节目里带动的，就是大家都是，比如说冷静的思考和不着急去去去评判人家，甚至是审判别人。审判，你你说的很对。没有人，没有人。现在很多人会用审判，而且是这种缺席审判。隔空审判现在特别流行这个，嗯，完全不了解情况，远距离的审判。因为你知道，我我今天也说了，就这个女孩，她有可能她处在的就是一个非常，比如说保守的环境。因为有的人是坚持认为男孩只能跟男孩玩，女孩是只能跟女孩玩。只要女孩跟男孩走得近，她就是不知检点。对，我觉得有可能她是，她可能自己没有也没有描述。而且，就是我也想，人家特别交心的过来。跟我们讲，而且他如果真的想隐藏，那他就把自己再说好一点呗。他真因为毫无保留的把内心讲出来，然后又会被说，可能我我都很害怕会影响到他们，这是内心吧，我觉得很难受。而且如果他就觉得自己做对的，他也不会打电话来。他正因为他觉得说，哎，怎么会出现了这样的问他想问我们到底是不是？对。像今天那个多可爱，开着会，妈妈把饭端进去了，<笑>而且那话绝对是你们领导不吃饭的，这话太，绝对是妈妈说出来的上微博搜索“朋友，请听好话”题词，和嘉宾一起为听众答疑解惑。感谢特别合作媒体：微博台网、微博综艺、首席合作新闻媒体、新浪娱乐、新浪新闻客户端、战略移动资讯平台、网易新闻、网易娱乐、网易号。感谢独家知识短视频合作平台：秒懂百科、秒懂百科。世界如此简单。新闻客户端平台：界面新闻、凤凰新闻、一点资讯、萨卡尔。特别合作平台 ：UC 浏览器、夸克 APP、陌陌。WiFi 万能钥匙，沈萌有道云笔记电台合作，九七五摩登音乐台，幺零六点七石家庄音乐广播。感谢网媒支持：凤凰娱乐、搜狐娱乐、新华网、中国青年网、中新网、北新网、环球网、国际在线、中国网、千龙网、粉丝网、中国娱乐网、三六零娱乐、猫扑娱乐、红网、华声在线、新浪湖南、大香网、大众网。车站风好大，说喜欢那个他，说奶奶的手帕，藏着给你的糖，说深夜路灯下
今天也很勇敢。